மக்களே எல்லாருக்கும் ஒரு காலை வணக்கம் ஸோ காலையில என்ன சார் காலையில வீடியோட வந்துட்டீங்க கண்டென்டா சார் என்ன சார் என்ன வீடியோ அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணிருக்கும் எஸ் மக்களே ஸோ இது வந்து வீக்லி சீர் விஷன் வீடியோ தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸான ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்க போகுது ஸோ இந்த ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில நீங்க இந்த செப்டம்பர் மந்த்ல இருக்க ஃபுல் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் படிக்க போறீங்க சரியா ஸோ அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஏன் அப்படின்றது நீங்க முழுசா இன்னைக்கு நைட்டு நீங்க எல்லா வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் உங்க கையில கொடுக்க போறேன் சரியா ஸோ நான் இதை யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ பட் டைம் நம்ம நிறைய வந்துருச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் மொத்தம் அவங்க கையில கொடுத்துடலாம் அப்படின்றக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஸோ இது வந்து வீக்லி சீர் விஷன் வீடியோ மக்களே ஸோ அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சா இதான் என்னோட இன்ஸ்ட் ஐடி எப்போனாலும் என்னாலும் மெசேஜ் பண்ணும் இது ஜாக்சன் சார் சார் எதுனாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்த்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ராயல் பாசம் வீடியோ கொடுத்து தேவையா நம்ம சைட்ல இருக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது என்ன வீக்லி சிஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஒன்பதுல இருந்து செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்குமான வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவிஷன் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஓகேவா எஸ் ஸோ வீடியோக்குள்ள போலாமா போலாமே எஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து டக்கு டக் டக் டக்கு வரிசையா போயிட்டே இருப்போம் ஸோ ரிவிஷன் ஸோ இல்லை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லாத நியூஸ் வராத நியூஸ் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ படிச்ச நியூஸ் இருக்கு அப்படின்னா நான் டக்குன்னு உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி விட்டு போயிடுவேன் ஓகே தானே டன் தானே டன் 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 பாதுகாப்பு <laughs> அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து எஜுகேஷன் ஃப்ரம் அட்டாக் ப்ரொடெக்ட் பண்றது அட்டாக்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு எஜுகேஷன் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேவ் அப்சர்வ் பண்றாங்க நம்ம யூனெஸ்கோ சரியா ஸோ இதான் மக்களே நியூஸ் ஸோ நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம் ஸோ யுனெஸ்கோட ஹெட் யாரு ஆட்ரி அசூலே ஹெட் குவார்டர் பாரிஸ் பிரான்ஸ் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதே மாதிரி ரீசெண்டா வேர்ல்ட் இவி டே இவி டேனா வந்து எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் டே சரியா எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் டே வந்து செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி தான் அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது ரைட்டா ரைட் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இப்படி பேசக்கூடாதுதான் ஸோ கரெக்டா ஸோ இது என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இந்த நம்பர் சொல்லி வந்து ஒரு ஜென்ரை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ அது வந்து அவங்கள அட்டாக் பண்றதுக்கு சமம் சரியா ஸோ அதனால அப்படி சொல்லக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு அந்த நேம் சொல்லி தான் கூப்பிடணும் ஸோ அதான் க்ளூ சரியா எனக்கு சொல்றதுக்கே கொஞ்சம் மிதா தான் இருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல க்ளூவா சொன்னாலும் ஞாபகம் இருக்குமே அப்படின்றதா சொல்றேன் சரியா ஸோ இந்த இந்த நம்பர் சொல்லி ஒரு ஜென்ரை வந்து குறிப்பிடுவாங்க ஸோ அதை பண்ணக்கூடாது சரியா அது வந்து அவங்கள அட்டாக் பண்றதுக்கு சமம் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியதா அவங்க வேலை அட்டாக் பண்றது உங்க வேலை கிடையாது சரியா ஸோ அது இப்படி ஒரு ஜெண்டர் இருக்கு அப்படின்றத எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுங்க அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க ஸோ நல்ல விஷயத்த பரப்பு ஓகேவா ஸோ அதான் மக்களே உங்களுக்கான க்ளூ நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் டே அப்சர்வ் ஆன் டென்த் செப்டம்பர் செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி வந்து வேர்ல்ட் சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் டே அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது ஸோ இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்போ அப்சர்வ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன கிரியேட்டிங் ஹோப் த்ரூ ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வருஷத்துக்கு தீம் செட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இது என்னன்ற உங்களுக்கு ஹெட்டிங் படிச்ச உடனே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் டே அதாவது தற்கொலை எதற்கும் ஒரு முடிவு இல்லை அது வந்து அதுல இருந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது நம்மளை நம்மளை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ மற்றவங்க யாராவது உங்களோட வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ சப்போர்ட் கேட்டாங்கன்னா அதை நீங்க எப்படி பாத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றக்கான டே தான் இந்த சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் டே செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி அப்சர்வ் பண்றாங்க சரியா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டே மக்கள் சரியா ஸோ என்னை பொறுத்த வரையும் வந்து இப்ப வந்து நம்ம நம்ம முக்கியமா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய நம்ம சொசைட்டில வந்து அதிகமா நடக்கக்கூடியது நம்ம நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதுதான் சரியா சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 தப்பான விஷயம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி முடிவுல இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்கள கொஞ்சம் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி யாரும் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டு மோட்ல இருக்காங்க ஸோ இல்லை யாராவது கொஞ்சம் இஷ்
சோ சோசியல் ப்ரிவென்ஷன் டே வந்து செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் சோசியல் ப்ரிவென்ஷன் அப்சர்வ் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து தீம் என்ன வச்சிருக்காங்க கிரியேட்டிங் ஹோப் த்ரூ ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஐஏஎஸ்பி பிரசிடென்ட் யார் ப்ரொஃபசர் ரோரி ஓ கானர் ஹெட் குவார்டர்ஸ் வாஷிங்டன் டிசி யூஎஸ் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி கிளியரா சோ இதே மாதிரி வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் டே சரியா வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் டே எப்போ அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சாட்டர்டே ஆஃப் செப்டம்பர் சரியா செகண்ட் சாட்டர்டே ஆஃப் செப்டம்பர் இந்த வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் டே அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது எல்லா வருஷமும் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான தீம் லைஃப் லாங் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் டே ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எப்பயுமே செகண்ட் சாட்டர்டே வந்து லீவாக தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் சரி எல்லா மத்திய செகண்ட் சாட்டர்டே லீவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அப்போ எங்கேயும் வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் கீழே விழுந்துடாதே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறது கூட எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே லீவு சரியா ஹாஸ்பிட்டலாம் லீவில் இருக்கும் ஓகே செகண்ட் சாட்டர்டே எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் லீவு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறது கூட உங்களுக்கு வழி இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் வண்டியிலே எடுத்துக்கிங்க ஈரோடு இருக்காங்க அதான் க்ளூ ஸோ சூசைட் ப்ரிவென்ஷனுக்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸோ இது வந்து சூசைட்ன்றது நம்ம சூசைடாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஸோ வேறு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சார் அது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பான ஒரு வேர்டு ஸோ எனக்கு அந்த வேர்டே பிடிக்காது ஏன்னே தெரியாது எனக்கு அந்த வேர்டே பிடிக்காது சூசைடுன்ற வேர்டே பிடிக்காது ஸோ அதான் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷ் எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தை சாரி சாரி மாதிரி சூசைட் சரியா எஸ் ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி லைட்டாக டூ சைஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ ரொம்ப பெரிய சூசைஸ்னா எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தா நம்பர் தான் சரியா பத்தா நம்பர் ஷூ சைஸ் தான் இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஸோ அந்த சைஸில் தான் ஷூ கிடைக்காது அதுக்கும் பெரிய சைஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங் கிடைக்காத ஸ்டேஜில் இருக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷூ சைஸ் தான் பத்தா நம்பர் ஷூ சைஸ் ஓகே ஷூ சைஸ் பத்தா நம்பர் ஷூ சைட் ப்ரிவென்ஷன் டே நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் மேட்ரியஸ் டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்சர்வ் ஆன் லெவன்த் செப்டம்பர் செப்டம்பர் பதினோராம் தேதி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ஃபாரஸ்ட் மேட்ரியஸ் டே அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து ஸோ இந்த டே எதற்காக அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் என்வரான்மெண்ட் காப்பாற்றணும் அப்படின்றதாக நிறைய பேர் வந்து உயிர் தியாகம் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா எஸ் ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு ட்ரிபியூட்டான டே தான் வந்து இன்டர் நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் மேட்ரியஸ் டே சரியா எஸ் ஸோ இது வந்து எதற்காக செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ண முடியும் சொல்லியிருக்கேன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு டே அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு காரண காரியங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுல செப்டம்பர் பதினோராம் தேதி வந்து கேஜார் அலி மாஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லி மசாக்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மசாக்கர் ஒன்று நடந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து செப்டம்பர் பதினோராம் தேதி வந்து இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது ஸோ அது என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் நம்ம மகாராஜா அபய சிங் ஒருத்தர் இருந்திருக்கார் சரி ராஜஸ்தான் அவர் வந்து கெஜராலி ட்ரீஸ் எல்லாம் போய் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ எல்லாம் வந்து வெட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அதை சொன்ன உடனே பிஷ்னாய் கமிட்டி பீப்புள் சொல்லி ஒரு பீப்புள் இருக்காங்க பிஷ்னாய் கமிட்டி பீப்புள் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் நடத்துறாங்க ஸோ இந்த மரத்தை நீங்க வெட்டக்கூடாது சரி அது வந்து ரொம்ப புனித சாக்ரட்ரி ரொம்ப புனிதமான மரம் ஸோ அதை நீங்க வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றாங்க ஸோ அதுல வந்து அமிர்தா தேவி அப்படின்ற ஒரு பெண் வந்து அவங்களோட தலையை கொடுத்துருக்காங்க சரியா அவங்களை தலையை வெட்டி கொண்டுட்டாங்க சரி அமிர்தா தேவி அப்படின்ற பெண்ணை வந்து தலையை வெட்டி கொண்டுட்டாங்க அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்காக ஸோ அது வந்து பெரிய ப்ரொட்டஸ்டா மாறி அதுக்கப்புறமா அவங்க அந்த கிங் வந்து இல்லை சரி நாங்க வெட்டல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதை மரத்தை வெட்டுறேன்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க தலையை வெட்டிட்டாங்க அமிர்தா தேவி தலையை வெட்டி கடைசியில் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது வந்து செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி தான் ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அந்த டேவ தான் வந்து நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் மேட்ரியஸ் டேவாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதே மாதிரி நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா வந்து ஹிமாலயன் டிவாஸ் வந்து செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வந்து நம்ம என்எம்சிஜி வந்து ஹிமாலயன் டிவாஸ் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ ஹிமாலயாஸ் டே வந்து செப்டம்பர் ஒன்பது கிளியர் கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதற்கு என்ன க்ளூ எஸ் 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 செப்டம்பர் பதினொன்னுல இருக்க எல்லா ட்ரீஸ் ட்ரீ மேட்ரேஸ் ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல இருக்க எல்லா ட்ரீஸுமே வந்து மினிமம் மினிமம் வந்து லெவன் ஃபீட் இருக்கும் சார் மினிமமா நான் சொல்றது ஒரு ட்ரீ ஃபாரஸ்ட் நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ வந்து மினிமமா லெவன் ஃபீட் இருக்கும
ஸோ ஹிந்தி டிவாஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செப்டம்பர் ஃபோர்டின் செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி வந்து ஹிந்தி டிவாஸ் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது ஸோ இதை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்சர்வ் பண்றாங்க நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல இருந்து சரியா நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல இருந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க சரியா எஸ் ஸோ நீங்க ஹிந்தி படிக்கிறதுக்கு பாதி நாள் போதும் சரியா பதினாலு பாதி நாள் போதும் ஸோ நீங்க ஹிந்தி படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பாதி நாள் போதும் சரியா பாதி நாள் ஆஃப் டே அப்படின்னா பாதி நாள் பதினாலு எஸ் நேஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ செலிப்ரேட் ஜான் ஃபிஃப்டின் செப்டம்பர் செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து நேஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் டே அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க ஸோ இந்த டே எதற்கு செப்டம்பர் ஃபிஃப்டின் அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சார் மோக்ஷா குண்டம் விஸ்வேஸ்வராயா அவரோட பர்த் ஆனிவர்சரி அவர் தான் வந்து நம்ம இந்தியாவோட கிரேட்டஸ்ட் இன்ஜினியர் சொல்லி கருதப்படுறவர் ஸோ அவரோட பர்த் டேவை தான் வந்து நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் டேவாக அப்சர்வ் பண்றோம் கிளியரா கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன குளூ இதற்கு என்ன குளூ வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸோ இன்ஜினியர் நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னா மினிமமாக ஒரு பதினஞ்சு அறிவு அதை வச்சுருந்துருக்கோம் சரியா அப்போ தான் நீங்கள் இன்ஜினியர் வச்சு கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் சரியா வச்சுருக்கவங்க இன்ஜினியரை வச்சு கிளியர் பண்ணவங்க இன்ஜினியர் ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கிற எல்லாருமே வந்து மினிமமாக வந்து ஒரு பதினஞ்சு அறிவு அதாவது வச்சுருவாங்க நான் டாப்பரை சொல்ல நான் வந்து நான் என்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்லுவேன் ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் டெமோக்ரசி அப்சர்வ் ஆன் ஃபிஃப்டின் செப்டம்பர் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டின் வந்து இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் டெமோக்ரசி அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது யூஎன் தான் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து சரியா எஸ் ஸோ இதை வந்து இதற்கு ஒரு தீம் வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மீடியா ஃப்ரம் டெமோக்ரசி பீஸ் அண்ட் டெலிவரிங் ஆன் த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீம் செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் டெமோக்ரசி டே இன்னைக்கு செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி ரைட்டா ரைட்டு ஸோ அடுத்து வேல் லிம்போனா அவேர்னஸ் டே அப்சர்வ் ஆன் ஃபிஃப்டின் செப்டம்பர் செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து லிம்போனா அவேர்னஸ் டேவும் லிம்போமா அவேர்னஸ் டேவும் அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது லிம்போமா கோலியேஷனால ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து சரியா ஸோ இந்த லிம்போமான டிசீஸ் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு நார்மல் காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் கேன்சர் சரியா கேன்சர் தான் வந்து இவங்க லிம்போமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ லிம்போமான்றது வந்து கேன்சர் டிசீஸ் தான் ஸோ அதை அதை வந்து அதற்கான அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த லிம்போமா அவேர்னஸ் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது கிளியரா கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஸோ அபிச்சரிஸ் பத்மஸ்ரீ அவாடி ஆர்டிஸ்ட் ராம்சந்திர மக மன் சாரி மஞ்சி சரியா ராம்சந்திர மஞ்சி பாச சபை ராம்சந்திர மஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்காரு ஸோ அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பீகார்ல மாணவனவர் ஸோ அவர் வந்து போஜ்பூரி ஃபோக் டான்ஸ் நாட்ச் அப்படின்ற ஃபோக் டான்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் டிகேட்ஸ் ஆ எயிட் டிகேட்ஸ் ஆனால் எண்பது வருஷமா அந்த ஃபீல்டில் இருந்தவர் ஸோ அவர் இப்போ இறந்து போயிருக்காரு ஸோ அவர் பத்மஸ்ரீ வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல போன வருஷம் பா வாங்கினாரு இந்த வருஷம் கடவுளை வர வாங்கிட்டாரு சரியா ஸோ அவர் நினைக்கிற கடவுளை அவரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே எஸ் கிளியர் கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நச்சுன்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கவர் செத்து போயிட்டாரு சரியா நச்சுன்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தவர் செத்து போயிட்டாரு மறைஞ்சிட்டாரு மஞ்சி சரியா மறைஞ்சிட்டாரு சரியா நச்சுன்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தவர் மறைஞ்சு போயிட்டாரு இறந்துட்டாரு அதான் க்ளூ ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வித் ஷார்ட்டஸ்ட் நியூர் கமல் நாராயண் சிங் பாஸ் சவை கமல் நாராயண் சிங் அப்படின்னு ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்காரு அவர் வந்து ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவை இருந்தவர் அதிகபட்சமா இவர் ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் நியூர் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருந்தவர் இவர் தான் வெறும் பதினேழே நாள் சரியா வெறும் பதினேழு நாள் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருந்திருக்காரு இருபத்தி ரெண்டாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னுல நவம்பர் இருபத்தஞ்சுல இருந்து டிசம்பர் பன்னெண்டு வரை மட்டும் தான் இருந்திருக்காரு ஓகேவா கிளியர் கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸோ கமல் ரொம்ப ஷார்ட்டா நடிச்சது இந்த படம் ஷார்ட்டான கேரக்டர் தசாவரத்துல ரொம்ப ஷார்ட்டான கேரக்டர் எது கமலோடது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சிங்கு கேரக்டர் தான் சரியா ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டராக இருந்திருக்கும் சரியா சீஃப் கேரக்டராக இருந்திருக்கும் எஸ் வெட்ரன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பிபி லால் டைசட் ஹண்ட்ரட் ஒன் பிபி லால் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து பிடிக்கா நியூடில பானான அவர் ஸோ அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அண்ட் பத்ம விபூஷன் அவார்டு வாங்கிக்கா ரெண்டாயிரத்துல சரியா ஸோ இவர் வந்து டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியாவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு வரையும் இருந்திருக்கிறார் ரைட்டா ரெபல் ஷார் கிருஷ்ணம் ராஜு பாச சவே உப்ப உப்பளப்பட்டி வெங்கட கிரு
ஏசியன் அண்ட் காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ல மெடல் அடிச்ச முதல் இந்தியன் பாக்சர் இவர் தான் சரியா பிர்ஜு ஷா அப்படின்றவர் இறந்து போயிட்டாரு சரியா எஸ் ஸோ இவர் எப்போ பத்தொன்பது வயசுலயே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் பேங்காக்ல ஏசியன் கேம்ஸ்ல கோல்டு மெடல் வாங்கினவர் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் மெடல் வாங்கினார் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு பிரான்ஸ் மெடல் லைட் வெயிட் கேட்டகரியில் ஏசியன் ஜூனியரில் வாங்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏசியன் கேம்ஸ் டோர்மெண்ட் நைன்டி நைன் ஃபோர்லையும் வந்து லைட் ஃப்ளை வெயிட்டில் வாங்கியிருக்காரு பிரான்ஸ் வாங்கியிருக்காரு ரெண்டு பிரான்ஸ் மெடலில் வாங்கியிருக்காப்ல நம்ம பிர்ஜு ஷா அவர் இப்போ இறந்து போயிட்டாரு சரியா எஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன க்ளோஸ் இருந்தோம் ஸோ இந்தியன் பாக்ஸிங்க்கு வந்து மெடல் இந்தியன் பாக்ஸிங்க்கு மெடலுக்கு பிரிட்ஜா இருந்தவர் சேர்த்து போயிட்டாரு குயின் எலிசபத் டூ பாஸ் சவை குயின் எலிசபத் டூ இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து யூகே குயினா இருந்தவங்க லண்டன்ல பாடானவங்க ஸோ அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது வருஷம் வந்து குயினா இருந்திருக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து சரியா சரி ஸோ அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஸோ மிஸ்டர் ரோக் லோக்கட்டர்க் சரியா எஸ் லோக்கட்டர்க் அப்பாயின்ட் ஆஸ் அ நியூ யூஎன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கான புது ஹை கமிஷனராக ஹெட்டாக நம்ம ஓகர்டர்க் அப்படின்றவர் போடப்பட்டிருக்கிறார் அவர் வந்து வெரோனிகா மிக்கேல் பேச்சலட் ஜெரியா அப்படின்றவங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா எஸ் இப்போ இவர் இதற்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாரு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி கோஆர்டினேஷனில் யூஎன் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸ் சரியா சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸில் வந்து அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரலாக இருந்திருக்கார் ஸ்ட்ராட்டஜி கோஆர்டினேஷனோட அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரலாக இருந்தவர் தான் இவர் ஸோ இவரை தூக்கி இப்போ நம்ம யூனிட் யூஎன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸோட ஹெட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஹியூமன் வந்து சரியா ஒரு ஹியூமனா இருந்தா சரியா ஐயோ பென்சில் பெண்ணுங்க இல்லை ஒரு ஹியூமனா இருந்தா ஸோ அவங்க நடக்கிறதுக்கு சரியா டக்குன்னு நடக்கிறதுக்கு வாக்கர் வேணும் சரியா எஸ் ஸோ ஒரு ஹியூமனா இருக்கவங்க ஒரு ஹியூமனா ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு ஹியூமனா நான் ஹியூமன் பீங்காக இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அது டக்குன்னு நடக்கணும் அப்படின்னா வாக்கர் வேணும் ஓகேவா ஓகே எஸ் அதுக்கு வாக்கர் வேணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளியரா மிஸ்டர் கேவியாஸ் டிக்கோபக்கா சரியா டிக்கா சாரி நிர்கோபக்கா டி ஒன் சைலண்ட் லவர் நினைக்கிற ஐ திங்க் ஸோ சரியா நிரக்கோபுக்கா சரியா நிரக்கோ கேர்வியஸ் நிரக்கோபுக்கா எஸ் அப்பாயின் சார் நியூ பிஎம் ஆஃப் புருண்டி பருண்டியோட புது சிஎம்மாக பிஎம்மாக நம்ம கேர்வியஸ் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஆலியன் புலேமா பன்னியோனி அப்படின்றவங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இவர் வந்து எஸ் நூத்தி மெம்பர் சாரி ஒன் தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் பார்லிமெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இவரோட ப்ரப்போசல் சரியா இவர் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா இவர் வந்து ஃபார்மர் ரெபல் கமாண்டர் அண்ட் போலீஸ் கமிஷனா இருந்தவர் சரியா எஸ் போலீஸ் கமிஷனா இருந்திருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்டீரியர் பப்ளிக் செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு ரைட்டா அவர் தான் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிருக்காரு நம்ம பருண்டிக்கு கிளியரா பருண்டி பிரசிடென்ட் யாரு இவாரெஸ்டி டிசிமிஏ எஸ் கேபிட்டல் கிட்டேகா கரன்சி புருண்டியன் பிராங்க் கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த படம் இருக்குல்ல கஜினி படத்துல அந்த அசின் வந்து அவங்க என்னதான் உருட்டு உருட்டு உருட்டினாலும் ஏர் வாய்ஸ் ஓனர் கடைசியில் அவளை லவ் பண்ணிட்டாரு சரியா அவங்க உருட்டு உருட்டின உருட்டுல வந்து ஏர் வாய்ஸ் ஏர் வாய்ஸ் தான் அவர் பேரு எஸ் ஏர் வாய்ஸ் ஓனர் லவ் பண்ணிட்டாரு ஓகேவா ஸோ கஜினி படத்தில் அசின் உருட்டின உருட்டில் ஏர் வாய்ஸ் ஓனரே அவங்கள லவ் பண்ணிட்டாரு இதான் க்ளூ உருண்டி உருட்டு சரியா உருண்டி உருட்டு அந்த மாதிரி உருட்டுனா தெரியும்ல பொய்யா அடிச்சு விடுறது இப்போ வந்து அந்த மாதிரி தான் ட்ரெண்டி ஆ தினேஷ்குமார் பத்ரா ஸ்டேக் சார்ஜர் சிஎம்டி ஆஃப் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸோட சிஎம்டியாக தினேஷ்குமார் பத்ரா பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் ஆனந்தி ராமலிங்கம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா எஸ் இவர் வந்து பினான்ஸோட டேரக்டர் இருந்தவர் அண்ட் சிஎஃப்ஓவாக இருந்தவர் ஸோ இப்போ அவர் தான் வந்து சிஎம்டியாக பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் நம்ம பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெடுக்கு ரைட்டா ரைட் ஸோ இந்த படத்தை சி இந்த க்ளூ என்ன இதுக்கு என்ன க்ளூ வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் நீங்கள் உங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ உங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரீஎலக்டட் அங்கோலன் பிரசிடென்ட் ஜோவா லோரன்கோ ஜோவா லோரன்கோ வந்து அங்கோலாவோட பிரசிடென்ட்டாக ரீஎலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அவரோட பார்ட்டி பாப்புலர் மூமெண்ட் ஃபார் த லிபரேஷன் ஆஃப் அங்கோலா அப்படின்ற பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுந்து இவர் தான் இருக்காரு
ஜப்பானோட அடுத்த அம்பா ஜப்பானுக்கான இந்தியாவோட அடுத்த அம்பாசிடராக சிபி ஜார்ஜ் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சஞ்சய் குமார் வர்மாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஸோ சஞ்சய் குமார் வர்மா என்ன ஆயிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கனடாக்கான இந்தியாவுக்கு இந்தியாவோட ஹை கமிஷனராக போயிட்டாரு ஸோ அதனால் அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து இப்போ நம்ம சிபி ஜார்ஜ் வந்து வந்திருக்காரு ஸோ இவர் எங்க இருந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்திய அம்பாசிடர் ஆஃப் இந்தியா டு ஸ்டேட் ஆஃப் குவைத் குவைத்துக்கான அம்பாசிடராக இருந்தவர் தான் நம்ம சிபி ஜார்ஜ் அவரை தூக்கி இப்போ ஜப்பானுக்கான இந்தியன் ஹை அம்பாசிடராக போட்டாங்க கிளியரா கிளியர் ஸோ சிபி ஜார்ஜ் இதுக்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் எஸ் ஸோ ஜப்பானில் வந்து நம்ம போன மழை நம்ம சிபி மாதிரி ரொம்ப ஹைட்டாக தான் தெரியும் ஏன்னா அங்கே இருக்கவங்க கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருப்பாங்க அடுத்து சீனியர் அட்வொகேட் முக்குல் ரோஹட்ஜி ஸோ அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதை தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ இந்த நியூஸை வந்து கிடையாது சரியா ஸோ இந்த நியூஸை படிக்காதீங்க சாரி நான் எப்பயும் போல எடுத்துகிட்டேன் தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த நியூஸ் கேன்சல் ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை அடுத்து அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்கிங் காப் இந்தியா நேம் சஞ்சய் கண்ணா அஸ் சிஓ சஞ்சய் கண்ணா வந்து அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் கா பேங்கிங் கார்டோட சிஇஓவாக அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க மனோஜ் அட்லாக்காவை பீட் பண்ணி சி ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா எஸ் ஸோ நம்ம அஜய் கண்ணா வந்து என்னவா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸோ அவர் வந்து இதற்கு முன்னாடி வந்து இதில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்கிங்ல தான் வந்து நார்மல் போஸ்டிங்ல டேரக்டர் போஸ்டிங்ல இருந்தவர் சரியா எஸ் கிளியரா கிளியர் ஸோ இப்போ வந்து சிஓவாக பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் கண்ட்ரி மேனேஜராகவும் சிஓவாகவும் பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் ஓகே இந்தியாவோட ஹெட்டா கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா கிளியர் தானே கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன குளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா குளு வச்சிருந்தேன் எஸ் நம்ம சஞ்சய்கா சஞ்சய்கா கலெக்ட் பண்ணுவோம்ல எஸ் ஸோ சஞ்சய்கா வந்து நம்ம நம்ம கொடுக்குற ஸ்கூல்ல கொடுத்த சஞ்சய்கா வந்து அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க்ல தான் போட்டு வைப்பாங்க ஓகே அப்பயே நம்ம ஃபாரின் மினிஸ்டர்லாம் பண்ணிருக்கோம் பிரகாஷ் சந்த் அப்பாயின் அரசு இந்தியன் அம்பாசிடர் டு எரிட்டேரியா எரிட்டேரியாக்கான இந்தியன் அம்பாசிடராக பிரகாஷ் சந்த் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஸோ அவர் வந்து சுபாஷ் சந்த் அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா சரி ஸோ இதற்கு என்ன குளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் எரிட்ரியா குளூலாம் மறந்து போயிருக்கா எனக்கு ரெண்டு மூணு குளூ தான் ஞாபகம் இருந்தா டக்குனு அந்த குளூ எதை நான் உங்களை சொன்னேன்றதே எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது எரிட்டேரியா எரிட்டேரியா வந்து பிரகாஷ் சந்தா எது புதுசா ஒரு குளூ வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை கில்லி படத்துல பிரகாஷ் ராஜா பார்த்தா எரிச்சலா தான் இருக்கும் சரியா ஆனா அது சின்ன வயசுல இப்பதான் புரியுது அவர் எவ்வளவு ட்ரூவா லவ் பண்ணிருக்காரு சரியா சோ நீங்க மெச்சூர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா பிரகாஷ் ராஜோட கேரக்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா கில்லி படத்துல அவர் வில்லன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பட் வந்து சின்ன வயசுல நம்ம பிரகாஷ் ராஜா பார்த்தா நம்மளுக்கு எரிச்சலா தான் வந்திருக்கும் சரியா இரிட்டேட்டிங்கா இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் சஞ்சய் குமார் ராகேஷ் பார்மர் ராகேஷ் நேம் ரசர் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் சிஎஸ்இ கவர்னன்ஸ் இ கவர்னன்ஸ் பிஎஸ்யூ எஸ்பிவி அதாவது சிஎஸ்இயோட புது எம்டி ஆக சஞ்சய் குமார் ராகேஷ் போடப்பட்டிருக்கிறார் தினேஷ் தியாகிய ரீப்ளேஸ் பண்ணி கிளியரா கிளியர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதற்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ சிஎஸ்சி அதாவது என்னமோ சொல்லணும் நினைச்சேன் எஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க எல்லாரையும் வந்து ராக்கி கட்டி அண்ணனா ஃபஸ்ட் ஏற்றுக்கணும் சரியா அப்போதான் உங்க வீட்டில் உங்களை நம்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க விடுவாங்க ஓகேவா எமோயான் அக்ரிமெண்ட் ஏ ஆர்மி ஸ்பெஷன் கமாண்ட் என்டிபிசி இங்ஸ் லாங் டர்ம் பேக் டு யூஸ் சோலார் பவர் அது சோலார் பவரை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்டிபிசியும் நம் ஆர்மியோட வெஸ்டர்ன் கமாண்டும் வந்து ஒரு எம்ஓ இப்போ வந்திருக்காங்க யா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி மெகாவாட் சோலார் பவர் வந்து டேரெக்டாக வந்து நேஷனல் சோலார் கிரிட்ல இருந்து வந்து இவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் சரியா என்டிபிசி வந்து ஆர்மி வெஸ்டர்ன் கமாண்டுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பவர் பவர் பர்ச்சேஸ் அப் அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ இதா மேட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்தியா சயின்ஸ் எம்ஓ வித் கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சில் டு ஃபெசிலிட்டேட் கன்சல்டேஷன் அதாவது இந்தியாவையும் இந்தியா வந்து கல்ஃப் கார்பரேஷனோட ஒரு எம்ஓஓ போட்டு கல்ஃப் கார்பரேஷன் கவுன்சிலோட ஒரு எம்ஓஓ போட்டிருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ எப்பயும் போலதான் சோ ரெண்டு கண்ட்ரிக்குமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த எம்ஓஓ போடப்பட்டிருக்கிறது வெடாண்டா ஃபாக்ஸ்கான் சைன் டீல் வித் குஜராத் ஃபார் டுவெண்டி பில்லியன் டாலர் ஆஃப் சிப் ஃபுரே ஃபோரே அதாவது வெடாண்டா லிமிடெட் வந்து வெடாண்டா லிமிடெடும் தாய்வான சேர்ந்த ஃபாக்ஸ்கான் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து குஜராத்தோட ஒரு எம்ஓஏ போட்டிருக்காங்க எதற்காக அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பில்லியன் டாலர்ல வந்து ஒரு செமி கணக்கார் ப்ராஜெக்ட் வந்து குஜராத்ல பண்ண போறாங்க அதற்காக இந்த அக்ரிமெண்ட் போடப்பட்டிருக்கிறது
இஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இஃபாஸ்ட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி எலக்ட்ரானிக் பிளாட் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளைட் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் ஆக்டிவேஷன் வந்து கரெக்டாக கொண்டு வரணும் சரியா அதாவது அந்த டேட்டாஸ் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் அந்த ஃப்ளைட்டான டேட்டாஸ் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த விஷயங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இ ஃபாஸ்ட் அப்படின்ற விஷயம் நித்தி ஆயோகம் டபிள்யூஆர்ஐம் சேர்ந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க செபியன் வார் கொலாபரேட்டிவ் ஃபண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் சேனல் பார்ட்னர்ஸ் அதாவது நம்ம டபிள்யூஏஏஆர்இ அப்படின்ற இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் சோலார் பேனல் மேனுஃபேக்சர் வந்து எஸ்பிஐயோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுருக்காங்க எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக சரியா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சோலார் ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதற்கான ஃபைனான்ஸ் வந்து நம்ம எஸ்பிஐ கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இதுதான் விஷயம் சரியா ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு மெட்டாவர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம டிபிஎஸ் பிளாங்க் சோ டிபிஎஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க யாரோட சேர்ந்த சாண்ட்பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு ஓகேவா இன்சூரன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆன் கூகுள் கிளவ் கூகுள் கிளவ்ல வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோ வந்து அவங்களோட ஆன்லைன் அதாவது ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோட ஆன்லைன் இன்சூரன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மெயின்டைன் பண்ண போறாங்க நம்ம கூகுள் எர்கோ சரி கூகுள் கூகுள் கிளவுடு ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோட இன்சூரன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மெயின்டைன் பண்ண போறாங்க நம்ம கூகுள் கிளவுட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மாஸ்டர் கார்டு நியூ என்டிபி பார்ட்னர்ஸ் ஆன் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் லைட் ஹவுஸ் மேசிவ் அதாவது நம்ம மாஸ்டர் கார்டும் நியூ என்டிபி பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு ஒரு ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ்ல வந்து ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்றாங்க அதோட பேர் லைட் ஹவுஸ் மேசிவ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் கீழே மாஸ்டர் கார்டு பண்றாங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்காக யூ என்டிபி அவங்களும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க சரியா நிறைய ஒரு ஒன் பில்லியன் இன்ஜுவல்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ள ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கமிட்டி கவர்மெண்ட் கிக்ஸ் ஆஃப் ரிவியூ ஆஃப் கேஸ் பிரைஸ் ஃபார்முலா அதாவது கேஸ் பிரைஸ் ஃபார்முலா வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படின்ற செக் பண்றதுக்கும் ரிவியூ பண்றதுக்காகவும் நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஒரு கமிட்டி போடுறாங்க அந்த கமிட்டியோட ஹெட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரித் பரிக் சரியா கிரித் பரிக் அப்படின்றது தான் அந்த கமிட்டியோட ஹெட் ஸோ இந்த கமிட்டி எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்ன மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு ஸோ என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் பிரைஸ் எதையும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் பெஞ்ச் மார்க் எவ்வளவு செட் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ற கண் இந்த மாதிரி டீடெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ற ரிவியூ பண்றதுக்காக தான் நம்ம கிரித் பரிக் கிரிக் பரிக்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரைட்டா நித்தி ஆயோக் அப்ரூவ் ஸ்டடி டு பெனிஃபிஷியல் அண்டர் பேலை ஸ்கீம் ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது நித்தி ஆயோக் வந்து ஒரு கமிட்டி ஒன்று போட்டுருக்காங்க சரியா அந்த கமிட்டியோட ஹெட் யார் நித்தி ஆயோட சிஇ யாரு பரமேஸ்வர் அணையர் ஸோ இந்த கமிட்டி எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொபைல் மேனுஃபேக்சர் ஒரு நிமிஷம் இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் இருக்கு பாத்தீங்களா இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீம் வந்து எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சர் மொபைல் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க பாத்தீங்களா எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் கீழே ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து அந்த இன்சென்டிவ் கீழே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் கன்சியூஸ் எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி டு சஜெஸ்ட் வே டு ஸ்கேல் அப் பிசி அண்ட் ஆர்பிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஆர் பிரைவேட் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றக்காக அதை அதை வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற சஜெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து அதை ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க அந்த கமிட்டியோட ஹெட் யார் அப்படின்னா எம் தாமோதரன் ஓகேவா செபியோட ஃபார்மர் சேர்மனாக இருந்தவர் அவரோட சேர்த்து ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர் பேனல் ஒன்றும் போட்டிருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சமிட் ஸோ பிஎம் மோடி நாங்கள் வேர்ல்ட் டைரி சமிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன் கிரேட்டர் நோய்டா கிரேட்டர் நோய்டா வந்து இன்டர்நேஷனல் டைரி ஃபெடரேஷன் நடத்தின வேர்ல்ட் டைரி சமிட்ல வந்து நம்ம மோடியை வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு சரி எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரேட்டர் நோய்டா யூபி நடந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ இது வந்து டைரி எப்படி டெவலப் பண்ணணும் ஸோ ரூரல் எக்கனாமில இருந்து எப்படி எப்படிலாம் வளர்க்கணும் ஸோ ரூரல் எக்கனாமி போஸ்ட் பண்றது ஸோ இந்த டைரி மூலமா தான் போஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மீட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் சஸ்டைனபிள் கோஷல் மேனேஜ்மெண்ட் இன் இந்தியா இனாகிரேட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் எதற்கானது நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் சஸ்டைனபிள் கோஷல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றக்கான முதல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து புவனேஸ்வர் ஒடிசாவில் வந்
சரியா எஸ் கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆர்மி ஹாஸ்பிட்டல் நியூ டெல்லி ஓப்பன் இந்த ஏர்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சென்டர் பிரயாஸ் அதாவது பிரயாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏர்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சென்டர் வந்து நம்ம ஆர்மி ஹாஸ்பிட்டல் நியூ டெல்லியில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இதன் மூலமாக வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸ்பெஷலி வந்து இந்த கிட்ஸ்க்கெலாம் வந்து கிரியேட்டட் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலை சாரி ஸ்பெசிஃபிக் கிரியேட்டட் ஃபார் கிட்ஸ்க்காக இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மிலிட்ரி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அஞ்சு ஆறு வயசு கிலோ ஆர்டிசம் இந்த சிலேபிரம் பிளாசி இந்த ஸ்லீப் பிரச்சனை ஸோ இல்லை லாங்குவேஜ் இல்லை இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்களுக்குலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த ஏர்லி இன்வெஸ்ட் இன்வெர்ஷன் இன்டர்வென்ஷன் சென்டர் வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க பிரயாஸ் அப்படின்ற சென்டர் சரியா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் கண்டக்ட் ஜாயிண்ட் எக்ஸைஸ் கேக் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் அதாவது கேக் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்ற ஒரு ஜாயிண்ட் எக்ஸைஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் ஆர்மியும் ஏர்ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க சரியா எஸ் எங்க பட்டியாலால இந்தியா ஜப்பான் ஜாயின் மிலிட்ரி நேவல் ரீல் ஜிம் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன் பே ஆஃப் பெங்கால் பிக்ஸ் பே ஆஃப் பெங்கால் வந்து ஜிம் எக்ஸ் அப்படின்ற எக்ஸைஸ் நம்ம இந்தியாவும் இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து பண்ணிக்கலாம் ஆறாவது எடிஷன் சரியா எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஐஎன்எஸ் சாத்பூர் அண்ட் பி எயிட் ஐ மேரி டைம் பேட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் டூ பார்ட்டிசிபேட் இன் எக்ஸைஸ் கக்காடூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அது கக்காடூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைஸ் வந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸைஸில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஐஎன்எஸ் சாத்பூராவும் பி எயிட் ஐ மேரி டைம் பேட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட்டும் வந்து போயிருக்கு ஸோ இதற்கான தீம் என்ன இந்த எக்ஸைஸ்க்கான தீம் பார்ட்னர்ஷிப் லீடர்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி தீம் செட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரேங்கிங் ஸோ யூஎன்டிபி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்தியா ரேங்க்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ அவுட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி ஒன் கண்ட்ரீஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து இந்தியா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இடத்துல இருக்குது எதில் யூஎன்டிபி ரிலீஸ் பண்ண ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் சரியா எஸ் ஸோ இதில் யார் டாப்பில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து தான் இதுலேயும் டாப்பில் இருக்காங்க ரைட்டா ரைட் ஃபார்ச்சுன் இந்தியா ரிச் லிஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கௌதம் அதானி இந்தியா ரிச்சஸ்ட் பர்சன் அதாவது ஃபார்ச்சுன் இந்தியா லிஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்து கௌதம் அதானி வந்து ரிச்சஸ்ட் பர்சனாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கார் இந்தியாலே சரியா வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து எத்தனாவதாக இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் இதில் வந்து இதில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் எஸ் கௌதம் அதானி ரிச்சஸ்ட் ஓவர் டேக்கன் அண்ட் பிகம்ஸ் த தேர்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்ட் சரியா எஸ் தேர்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சனாக இருந்திருக்காரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு யார் யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெஃப் பேசும் இன்னொரு தரும் இருப்பார் ரைட்டா எஸ் கிளியர் சரியா மெரிட்டியஸ் மெரிட்டரியஸ் சர்வீஸ் மெடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வீஸ் மெடல் வந்து சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு நம்ம ஃபார்மர் இந்தியன் நேவி சீஃப் ஆன அட்மிரல் சுனில் லம்பாக்கு ஹிந்தி ரைட்டர் டாக்டர் அக்சர் வஹாஜித் அவார்டு வித் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வியாஷ் சமன் அதாவது வியாஸ் சமன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது இருக்கு சரியா அந்த ரைட்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குற ஆத்தர்ஸ்லாம் கொடுக்குற ஒரு அங்கீகாரம் மாதிரி அது சரியா வியாஸ் சமன்ற அவார்டு மாதிரி அது கிட்டத்தட்ட அதோட முப்பத்தி ஒன்றாவது எடிஷனான வியாஸ் சமனை வந்து நம்ம டாக்டர் அக்சர் வஹா வஜாகத் அப்படின்றவர் வாங்கியிருக்காரு சரி எதற்காக அவரோட பிளே மகாபலி அப்படின்ற ஒரு பிளேக்காக அவருக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்குறவங்க கே கே பிர்லா ஃபவுண்டேஷன்ஸ் சரி அதோட ப்ரைஸ் பண்ணி நாலு லட்ச ரூபா எப்போ இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுல இருந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக யார் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரத் கி பரேச்சன் பாஷா பரிவார் அர் ஹிந்தி அப்படின்ற ஒரு ராம்விலாஸ் சர்மாவோட புக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது நவ்ஜித் சர்மா லேட்டஸ்ட் புக் கிரீம்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் லாங் லிஸ்டட் ஃபார் முதல் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் சரியா முதல் பிரைவேட்ல முதல் பப்ளிக் செக்டார் பேங்காக இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த வருஷன்ல வந்து முதல் பப்ளிக் செக்டார் பேங்காக ஆட் ஆகிருக்காங்க நம்ம பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரைட்டா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்ரி பஜார் லான்ச்சர்ஸ் கிஷான் சா சஃபல்டா கார்ட் ஃபார் அக்ரி ஃபினான்சிங் அதாவது அக்ரி பஜார்ன்ற கம்பெனி வந்து ஒரு கிஷான் சஃபல்டா கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதற்கானது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கார்டை யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் மத்திய பிரதேச ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா டெல்லி நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜனில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கார்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து
Max Life launches Smart Flexi Production Product Solution. A yeah, market linked solution. That is Smart Flexi Product Solution. Up and solution. Max Life on the Max Life on the Gonadala. So the other kind of three known offering partner health insurance, health target, life cover target. This is market lift in the uh, investment Ghana or insurance target. So in the way, investment to say the LA you can say the three known insurance program. Smart Flexi Product Solution. Up and solution. Yare Max Life Insurance Company. SDG Bank issues uh, India's first electronic bank guarantee. India or a model electronic bank guarantee could to the end the bank. Upon the Ganama HDFC Bank. Right, I have a partnership with National Ego and Service Limited of Partnership with Electronic Bank Guarantee. Good to the model in the bank of the Ganama HDFC Bank. Canada HSBC Life Insurance launches I select guaranteed future plan. I select guaranteed future. Upon so your plan on the Canada HSBC Life Insurance of the Konoda. So the other kind of the upper body now. So the normal or individual kind of non linked, non participating saving and protection of life insurance plan. Seria, yes. So, this is a normal insurance plan. The plan. So, this is the offer. Now, if you have a Canada HSBC Life Insurance, I select Guaranteed Future. Up and plan. So, you have a plan option, premium amount, premium payment term, premium term, premium payment mode. You can change the change. Axis Bank and Square Yards launched co branded home buyer ecosystem. Axis Bank and Square Yards are open doors. Upon so you buyer ecosystem of Kononaga, home buyer ecosystem. In the other car, up and Badia, now we do one as and the bottom of the video in Gerke, so the Yolo Kiss, or the Yolo Lone Column, Yolo Casting Kurukum, Yolo Pana, Kayakon, so Eladim, only the open doors up and ecosystem of Kuru on Axis Bank. HDC Bank Insurance, sorry, HDC Life Insurance Policy started. Click to product for super term insurance. Allow the click to product super term insurance plan of Insul or plan on the number HDC Life for the introduced Prima. So the other kind of the upper body, I do normal insurance plan, but premium and saving life insurance. How either I'm a use paniclam, upon solely solid gang. So life insurance coverage in your paniclam, change paniclam, so length and paniclam, duration and length paniclam, so accidental death is allowed the easier cover paniclam, upon solely solid gang. ICC Lombard introduced digital voice agent to track claim status. Our claim status on the new track on the gang, digital or voice agent upon the gang, ICC Lombard. So, the other thing is that skit.ae is a digital AI power, digital voice agent. Okay, next, right? So, India's first RRTS called to use an app based token free ticketing system. That's the app based token free ticketing system. We have a RRTS called 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 RRTS Forging Metal, Nurpendra Rao and the Panar Story by Pawan Silal. Pawan Silal is the Forging Metal. Then we will publish a book in Harkal Collins. So, what is the book? Yes, Story of Nurpendra Rao, Chairman of Board of Panar Industries Limited. Panar Industries Limited is the Chairman of Nurpendra Rao. Story is the story. Okay, how is the entrepreneur story? Then we will publish a book in the book. A new book title, Will Power, authored by former coach Shinjad. Marijne, Srijad Marijne, apun toh bende, Willpower apun or bukle dekar, ini mahar per kalin sa publish pune kanga, so ini enna bukle apun bati, na, so ini orang di yepdi bende chief coach ana Indian woman hockey team bende, rai dipanele chief coach ana, chief coach ana dekapram, enna mar enna lama panir dekar, enna velanga lama, enna na support lama kurtir dekar, apun dekar ana bukle dekar, ini bukle. Next, a new book Rajini Mantra sa, tapi bayi PC bala super main, PC bala super main, orang dekar Rajini Mantra sa apun soli bukle dekar, Jayco publishing aushon dekar, dekar publish pune kanga, so ini enna bukle apun bati, na Rajini Mantra iconic speeches and public interactions lah argumla. So, that's the book that you have to write in this book. International. Fifth India US Maritime Security Dialog. That is India US, but it is Maritime Security Dialog. It is New Delhi. Yes. Next. So, Cabinet Clears India Values MOU on Disaster Management. Disaster Management is India and Values MOU. We have to approve Union Cabinet. So, Disaster Management is the two countries. So, we have to do the two countries. We have to do the Disaster Management. We have to do the partnership. We have to do the MOU. Okay. National. SEBI gives in principal approval to Helios Capital to launch mutual fund business. That mutual fund business is not going to be done. So, Helios Capital is going to be approved. That's why we have SEBI. Yes. Pradhan Mandiri Machiya Sampata Yojana completes two years. That is Pradhan Mandiri Machiya Sampata Yojana. That is the two years complete. So, the other ministry is the Ministry of Fisheries, Animal Hospital and Dining. So, the primary objective is to strengthen the fishery infrastructure and argument fish production. Here, fish production improve on fishery infrastructure. That is the scheme in this scheme. So, that is the end of the year. CRES is the spark program to support the spark program to support innovative research in Ayurveda. Ayurveda is the innovative research in Ayurveda. That is the support of the Central Council for Research in Ayurvedic Science. That is the program to contact the spark program. That is the spark studentship program for Ayurveda research kin. That is the spark. Spark is the full form. Clear? Clear. CJA is the Nalsa Center. For Citizen Services. That is 
நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி சென்டரை வந்து நம்ம சிட்டிசனுக்காக சிட்டிசன் சர்வீஸ்க்காக ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம இப்போ இருக்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா உமேஷ் உதய் சாரி உதய் உமேஷ் லலித்து ரைட்டா எஸ் ஸோ எங்க கொண்டு வந்து ஜெய் சல்மர் ஹவுஸ்ல தான் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அங்கே தான் வந்து இந்த சென்டர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க கிளியரா கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஸ்டேட் மேகாலயா சிஎம் கொண்டாட் சங்மா ஜஸ்ட் மேகாலயா ரெசிடென்ட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் ஆன்லைன் போர்ட்டல் அதாவது நம்ம மேகாலயா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஒன்று கொண்டு வந்து எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி போர்ட்டல் அப்படின்னு மேகாலயா ரெசிடென்ட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்டிக்ல இந்த அங்க வந்து ரெசிடென்ட்ல இருக்க அவங்களுக்குலாம் வந்து செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக ஒரு ஆப் வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க சரி எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த ஆப் மூலமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா எஸ் ராஜஸ்தான் லாஜஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டே அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் ஆ ராஜஸ்தான் வந்து நூறு நாள் அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இது எங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான்ல பண்ணியிருக்காங்க கிளியரா கிளியர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லான்சஸ் புதுமை பெண் ஸ்கீம் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக புதுமை பெண் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஸோ ராமமித்ரம் சார் மூலூர் ராமமித்ரம் மூலியார் ஹையர் எஜுகேஷன் அசூரன்ஸ் ஸ்கீம் பேர் தான் வந்து புதுமை பெண் அப்படின்ற ஸ்கீம் ஸோ இது எதற்காக கொண்டாடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெல்லி சீஃப் டெல்லியில் இருக்க பதினஞ்சு மாடல் ஸ்கூல்ஸ் மாதிரியே தமிழ்நாட்டில் சார் இருபத்தாறு ஸ்கூல்ஸ் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் செட் பண்ணுறக்காக டெல்லி வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கொண்டு வரோம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் அஞ்சாவது வந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் பெருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு மாசம் மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபா வந்து மந்த்லி அசிஸ்டன்ஸாக கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பீகார் சிஎம் இனாகிரேட்டர் இந்தியா லாங்கஸ்ட் ரப்பர் டேம் அட் ஃபால்கூ ரிவர் ஃபால்கூ ரிவரில் வந்து பீகார் சிஎம் வந்து ரப்பர் டேம் ஒன்று வந்து திறந்து வச்சிருக்காரு ஸோ இதை யார் பண்ணியிருக்கா இது எங்க பண்ணியிருக்காங்க எந்த டெம் ரிவருக்கு மேலே பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபால்கூ ரிவர் அதோட பேர் கயாஜி டேம் ஓகேவா கயாஜி டேம் வந்து டேம் மேலே பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபா செலவுல கிளியரா டெல்லி போலீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் டு மேக் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபாரன் சிக் எவிடன்ஸ் மேண்டரி அதாவது ஃபாரன் சிக் எவிடன்ஸ் வந்து மேண்டரி பண்ணிருக்காங்க நம்ம டெல்லி போலீஸ் ஓகேவா எஸ் ஸோ நேஷனல் மேரிடைம் ஹெரிடேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் டு பி பில்டிங் குஜராத் குஜராத்ல வந்து நேஷனல் மேரிடைம் ஹெரிடேஜ் ஹெரிடேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஸோ மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவுல கிளியரா நெக்ஸ்ட் ஸோ இண்டோ டு பிகம் த கண்ட்ரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி வித் ஸ்மார்ட் அட்ரஸஸ் அதாவது இண்டோர் தான் வந்து முதல் முதலாக ஸ்மார்ட் சிட்டியாக வந்து கண்ட்ரியில் வந்து வந்திருக்கு முதல் முதலாக ஸோ இது வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி வித் ஸ்மார்ட் அட்ரஸஸ் ஸ்மார்ட் அட்ரஸோட உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டி வந்துடும் ஸோ இதை வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பட்டா நவிகேஷன் அப்படின்ற கம்பெனியாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் அனுஷியா பியானி வான்ஸ் கோல்ட் மெடலின் மலேசியன் செஸ் மீட் அதாவது மலேசியன் செஸ் மீட்டில் வந்து நம்ம ஆறு வயசான அனுஷியா பியானி வந்து கோல்டு மெடலை மெயின் பண்ணிக்கலாம் கோலாம்பூரில் நடந்த மலேசியா ஏஜ் குரூப் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் சரியா எஸ் So, Diamond League 2022 finals, Neeraj Chopra wins with a throw of 88.44 meter. ஸோ டைமண்ட் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபைனல்ஸ் நீரஜ் சோப்ரா வின்ஸ் வித் த்ரோ ஆஃப் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் ஆனால் நம்ம நீரஜ் சோப்ரா வந்து வழக்கம் போல டைமண்ட் ஜூப்லி டைமண்ட் லீக் ஃபைனல் ஜூரிச்சில் நடந்ததுலேயும் வந்து கோல்டு மெடலாக அடிச்சுட்டு வந்துருக்காப்ல கிளியர் தானே கிளியர் இந்த டைமண்ட் லீக்கை வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ தூரம் த்ரோ பண்ணி எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் த்ரோ பண்ணி ஆஸ்திரேலியா கேப்டன் ஆரன் ஃபின்ஸ் ரிட்டையர் ஃப்ரம் ஓடிய கிரிக்கெட் ஓடிய கிரிக்கெட்ல இருந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியாவோட கேப்டன் ஆரன் ஃபின்ஸ் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அறிவிச்சிட்டாப்ல ரைட்டா ஸோ இனிமே வந்து டி டுவெண்டிக்கு ஒன்டே டி டுவெண்டிக்கு மட்டும் தான் வந்து கேப்டன் ஆயிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு கிளியரா மேக்ஸ் வெஷம் டினைஸ் சார்ஸ் லெக்டர்கின் மோன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டைட் பிக்டரி அதாவது ஃபார்முலா ஒன் இட்டாலியன் கிராஃபிக்ஸ் வந்து மேக்ஸ் வெஷப் வின் பண்ணிட்டாரு நம்ம சார்ஸ் லெக்டர்க்க பீட் பண்ணி அடுத்து யூஎஸ் ஓப்பன் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி டூ கன்க்ளூஸ் இந்தியன் இன் மென்ஸ் கேட்டகரி ஸ்பானிஷ் பிளேயர் அல்கேரஸ் கேஷியா வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி விமன்ஸ் கேட்டகரியில் அர்த்தூர் ராஷி ஸ்டேடி சாரி விமன்ஸ் கேட்டகரியில் ஐஸ்ட ஸ்வியாடக் அப்படின்றவங்க வின் பண்ணிக்கலாம் போலாண்ட் பிளேயரு ரைட்டா ரைட் ஸோ வேற இதுலேருந்து யார் யார் வின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பார்த்துக்கோங்கயா சரியா அடுத்து ஸோ சிக்கிம் டு ஹோஸ்ட் த த்ரீ ரஞ்சி ட்ராஃபி மேச்சஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது சிக்கிம் வந்து
ஸோ எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க ஐயா ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிருப்பேன் தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த டயத்துக்குள்ளே நான் முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் நீங்கள் வீடியோ பார்க்க முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் டயத்துக்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வேகமாக போயிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ரிவைஸ் பண்ணுறது தானே ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே மக்களே ஓகே டாட்டா பபா சியோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்